नमस्कार 10 दिसंबर 2024 को नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर के महीने में पहले ही की जा चुकी है इस बार जो विशेष है वो है नोबेल शांति पुरस्कार अन्य वर्षों की तुलना में इस बार किसी व्यक्ति विशेष को दिए जाने के बजाय इसे एक जापानी सामाजिक संस्था निहोन हिदानक्यो को दिया जा रहा है निहोन हिदानक्यो जिसे परमाणु बम पीड़ित संगठन के नाम से भी जाना जाता है जापान की एक राष्ट्रीय संगठन है ये हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों के जीवित बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है इन्हें जापानी भाषा में ही बाकुशा कहा जाता है इस संस्था की स्थापना सन उन्नीस में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से परमाणु हथियार को पूरी तरह खत्म करना है परमाणु बम और जापान पर उसके असर से हम सभी कुछ हद तक वाकिफ हैं। माना जाता है कि अमेरिका का जापान के खिलाफ पेल हार्बर नामक हमले का बदला था जिसे जापानी सेना ने 7 दिसंबर 1941 को अंजाम दिया था मगर क्या था ये सैन्य आक्रमण दो देश दो महाद्वीप कैसे पहुंचे इस पड़ाव तक क्या है पेल हार्बर के पीछे की कहानी आइए जानते हैं 19वीं सदी के अंत तक औद्योगिक क्रांति ने बहुत कुछ बदल दिया था आर्थिक और सामरिक भूमिकाएं बदल रही थी अमेरिका और जापान दोनों ही इन मसलों पर अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में गहराना चाहते थे इसकी शुरुआत 29 जुलाई अठारह को अमेरिका और जापान के मध्य हरे संधि नामक एक समझौते से हुई इसका उद्देश्य अमेरिका को जापान में व्यापार और राजनयिक विशेषाधिकार प्रदान करना और जापान में पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रवेश की नींव रखना था इस समझौते का मसौदा टाउनसिंड हैरिस द्वारा किया गया था जो जापान में पहले अमेरिकी काउंसिल के प्रमुख थे संधि के तहत अमेरिका के लिए जापान ने पांच बंदरगाहों को पहली बार व्यापार के लिए खोल दिया था मगर 1930 तक ये समीकरण बदलने लगे अमेरिका की प्राथमिकता अब जापान नहीं बल्कि चीन था 1940 की गर्मियों तक अमेरिका ने जापान को युद्ध में उपयोगी सामग्रियों की निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया इसके बाद चीजें और बिगड़ती गई 1941 तक जापान को पेट्रोलियम और अन्य महत्वपूर्ण युद्ध सामग्रियों पर अमरीका ने प्रतिबंध लगा दिया इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के बीच अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है जापानी सेना ने अमेरिका को शिथिल करने की नीयत से पर्ल हार्बर हमले की योजना बनाई योजना को बनाने वाले जल सेना प्रमुख एडमिरल इसुरुकु यामोमोटो स्वयं कुछ समय तक अमेरिका में अध्यापन कर चुके थे और उस समाज को समझते थे यामोमोटो का जापानी में अर्थ होता है उगता सूर्य यामामोटो जहां उस देश की उदारवादी नीतियों से प्रभावित थे वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों को नीची नजर से देखते थे उनका मानना था कि अमेरिकी सेना के पास ताश खेलने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं ये बात अलग है कि स्वयं उन्हें पोकर गेम खेलने की लत थी यामामोटो जानते थे कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में जापान अमरीका की औद्योगिक और सैनिक क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता उनका विचार था कि एक शक्तिशाली हमला करके अमेरिका को चौंका दिया जाए ताकि वो जापान के साथ एक अनुकूल शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए मजबूर हो और जापान को प्रशांत महासागर में अपने कब्जों को मजबूत करने का समय मिल जाए इसी के तहत 7 दिसंबर 1941 की सुबह इंपीरियल जापानी नौसेना ने संयुक्त राज्य अमरीका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया जो हवाई के ओहायो द्वीप पर स्थित था हमला करीब 90 मिनट तक चला और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका को भारी नुकसान हुआ 2400 लोगों से अधिक अमेरिकी मारे गए लगभग 1200 घायल हुए और कई जहाज और विमान क्षतिग्रस्त हो गए पर्ल हार्बर के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले दिन आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे एक ऐसी तारीख कहा जो कभी भी भविष्य में भुलाई नहीं जाएगी आने वाले कई वर्षों तक अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चलते रहे जापान हर दफा हार रहा था लेकिन बावजूद उसके जापान ने आत्मसमर्पण के कोई संकेत नहीं दिए अमेरिका को लगा कि उसके पास अब केवल एक विकल्प है परमाणु बम 
ये न केवल लंबे समय से अमेरिका के खिलाफ चल रहे जापानी गतिविधियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था बल्कि दुनिया में अमरीकी सामरिक प्रभुत्व को स्थापित करने जाने वाला था दुनिया के लिए अब अमरीकी संदेश साफ था परमाणु शक्ति और उसकी तीव्रता की भनक एक अमरीकी वैज्ञानिक को लगी वैज्ञानिक का नाम था जे ओपन अमेरिकी राष्ट्रपति रूसबेल्ट सेना प्रमुख लेस्ली ग्रोव्स और ओपन हाइमर ये जानते थे कि परमाणु बम का प्रयोग उन्हें युद्ध में एक तरफा जीत दिला सकती थी अब किसी और विकल्प के विषय में वो सोचना भी नहीं चाहते थे 27 अप्रैल 1945 को इस परियोजना को एक आधिकारिक नाम दिया गया प्रोजेक्ट मैनहैटन मैनहैटन प्रोजेक्ट के सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों का एक समूह अगले कुछ महीनों तक मिलने लगा ताकि दुनिया के पहले परमाणु बमों के लिए लक्ष्यों पर चर्चा की जा सके उनका उद्देश्य जापान का मनोबल गिराना और यह सुनिश्चित करना था कि परमाणु हथियारों का पहला प्रयोग इतना शानदार रहे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नए हथियार के महत्व को समझे या उससे अधिक अमरीका के महत्व को समझे सबसे पहले समिति ने टोक्यो में सम्राट के महल को निशाना बनाने पर चर्चा की लेकिन आखिरकार इस विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि टोक्यो पहले से ही काफी बर्बाद हो चुका था सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण न होने के बावजूद क्योटो नामक जापानी शहर की अपनी सांस्कृतिक महत्ता के कारण सूची में सबसे ऊपर था लेकिन कुछ कारणों के बाद इसे भी हटा दिया गया अंततः परमाणु हमले के लिए चार शहरों का नाम निर्धारित किया गया ये शहर थे हिरोशिमा ओकुरा निगाता और नागासाकी। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के दक्षिण में न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट दुनिया का पहला परमाणु हथियार विस्फोट था बम 20 किलो टन टीएनटी की शक्ति के साथ फटा आग का गोला 600 फीट चौड़ा था और इसकी गर्मी 100 मील दूर तक महसूस की गई मगर अगले ही दिन यानी 17 जुलाई 1945 को मैनहैटन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के एक समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति से जापान पर परमाणु बम न गिराने के लिए मनाने के उद्देश्य से एक याचिका तैयार की और उस पर हस्ताक्षर किए इनमें से कई वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण को देखा था और वे जानते थे कि परमाणु बम गंभीर विनाश करेगा और इसके भू राजनीतिक परिणाम लंबे और भयानक होंगे मगर फिर क्या हुआ 1945 से 2024 तक लगभग 80 साल बीत गए क्या रहा परमाणु बम का प्रभाव एक देश समाज और महाद्वीप पर इस पर फिर होगी बात बहरहाल हिबा कुशा का सम्मान करते हुए उन्हें 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार देना इस बात का प्रतीक है कि उनकी पीड़ा और संघर्ष ने दुनिया को परमाणु हथियार के खतरों के प्रति जागरूक किया है ये पुरस्कार शायद याद दिलाता है कि परमाणु हथियार मानवता के लिए कितने विनाशकारी हो सकते हैं और हमें एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना होगा जहां इन हथियारों की कोई जगह नहीं है अगली बार फिर होगी आपसे बात तब तक के लिए नमस्कार